ಚಂದನ ವನದ ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಈಗ ನೀವು ಬರ್ತೀರ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ತಾನೆ ಹೆಸರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿಯಕ್ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದ್ ಐದಾರು ಹುಡುಗರ್ನ ಈ ತರ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾ ಸೈಕಲ್ ತಂದು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಈ ತರ ಹುಡುಗರ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಂದು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಸಗಣಿ ತಿನ್ಸಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿತ್ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಶ್ರುತಿ ತುಂಬಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತಾಗ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದ್ವಿ ನಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಳೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಡ್ವಟ್ಗಳು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಶುಮಣ ದಸ್ ಇಸ್ ಒಬೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೋನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಸೀಸನ್ ತ್ರೀ ಕೋ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಡಾಲಾ ಬೇಕ್ ಬಾಸ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಫೋಕ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ವಾಸು ಅಗರ್ ಬತ್ತೀಸ್ ಉಮಡಿ ಬಂಗಾರು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಟ್ ವೇರ್ ವಾಕ್ ಮೇಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಯುನಿಬಿಕ್ ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಸ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ರಸ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಮುತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿಲ್ಲ ನೋವಿನ ಕಣ್ಣೀರು ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರು ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರು ವಿರಹದ ಕಣ್ಣೀರು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯ ಕಣ್ಣೀರು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳು ಎದೇನೇ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿಂದ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವಶ್ಯಕ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಅಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಚಂದನ ವನದ ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಈಗ ಟೆರ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಬರ್ತೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜಲ್ ತೋರ್ಸ್ರಪ್ಪ ನಾನು ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಳೋರು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಹುಡುಗರು ಆರಾಮ್ಸಿ ಜೋಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್
ಶ್ರೀ ಜಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇವರ ತಾಯಿ ತಾಯಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ರಾಧಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ತಾಯಂದರು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವರ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಇವರ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಗೌರಿ ಇವರು ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸಗೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಪಡೆದರು ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನೂರು ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಆರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ತುಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಆ ನಂತರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮಿಳ್ ದಿನಕರನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಿತ್ರ ರಸಿಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಗೌರವಗಳು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಶ್ರುತಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ದಿಸ್ ವೇರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿಬ್ಬರು ಗೋಳೆ ಕುಳು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ರೆಡಿ ಸುತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವಿಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂರ್ತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೌದೌದು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಮೂರ್ತಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೂವರೆಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹುಟ್ಟಾಯ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತೋ ಗಂಡಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿ ಅದ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಟ್ಟದ್ನೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಕತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಒಬ್ರು ತರಣ ಇನ್ನೊಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತಾಯಿ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಐ ಎಮ್ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅವರಿಬ್ರು ಯಾವತ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿಂದಿರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಷರಸ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನಿಜ ನನಗೊಬ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರು ದೇವರು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಐದು ನಿಮಿಷದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೆ ರಾಧಾ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೂ ಇವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಎಡವಟ್ಟಿಂದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಬ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಕಣ್ಣಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಹೆಸರು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅದ್ ಇಷ್
ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಶರಣ್ ಹೆಂಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಆಟ ಆಡೋ ಗೊಂಬೆ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು ನೀನು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಕಾಲಿಂದು ಸೈಕಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅವು ಅಂತ ನೀನಾಗಿವೆ ಆಗ ಅವನಂತೂ ತನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅವನು ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಿದ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ನು ಅವಾಗಲಿಂದನೂ ನಿನ್ನ ಹಠ ನೀನೇ ಗೆಲ್ತಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಹಠ ನಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗುನಿಂದಲೂ ಈ ಕೈಯಿಂದನೇ ತುತ್ತನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದನೇ ಊಟ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಊಟದಮ್ಮ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬಂತಲ್ಲಾಗಿರಿ ಆ ನೋವು ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರುಳು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ತಡೆ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಗಿರಿ ಆದ್ರಲ್ಲೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ನ ಛಲದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಮಗಳೇ ನೀನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆಯ್ತು ದೇವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇಮೋಷನಲ್ ಆದ್ರು ದೇಬೋತ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬರೀ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೈ ಗುರು ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈ ಮೆಂಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಊಟದಮ್ಮ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಕಳೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೂರು ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಶಾಟು ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನೂ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆನೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿ ಲವ ಕುಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಲವ ಕುಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ರೈಟ್ ನೀವೇ ಕರೆದ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕರಿದ್ರು ಕರಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಅಳಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತಿಂತ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಹಿಂದ ಹೇಳೋರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಿಂಹಾಸನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಈ ರೀ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಗಿರಿ ಅಣ್ಣಿ ಬರಿಯಮ್ಮ ಅವರೇ ಬರಿಯಮ್ಮ ಇವರು ಬರಿಯಮ್ಮ ಇವರು ನೀವು ಬರಿಯ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಟೀ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಾರಾಗು ಹಿಂದೂರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ಅವ್ರ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿ ಇವ್ರ ಪರಿಚಯದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ರು ನಾ ಬಂದಿದ್ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದ್ರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ವಿ
ಸರ್ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಇವರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನೀನ್ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಳು ಇನ್ನು ಗಟ್ಲಾ ಅಂತಿದ್ಲು ರಿಕಿ ನೀ ಮಾತಾಡಿಂದ ಪೂರ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ 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 ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಒಳಗಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋ Income tax officers, <laughs> bank people, please note this. Tell me, madam. Why are you doing this bank? One day. 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 ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಎಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಇಬ್ರು ರಾಧಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಧಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಧಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಅವಳಿ ಜೋಳಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಮ್ ಪುಣ್ಯನ ಏನು ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕುವಂತ ಗಂಡ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೇನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕುವಂತ ಗಂಡನೇ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಗಂಡಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾರು ಸೊ ನೈಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಕೇಳ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಯಾರು ಮೊದ್ಲು ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಫ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ರೈಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಹಲೋ ಸಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಸಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಎನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎನ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ರಾಧಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ಸರ್ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾರು ಮೊದಲು ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ತಂಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಮದ್ವೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಟು ದಿವಸ ಇದೆ ಅಂದಂಗೆ ಸಣ್ಣವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಗೊಳೋ ಆಫರ್ ಇವರೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಬ್ರು ಇವರು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲ ನೀನು ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಾರೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋನು ಇವ್ರು ತಿನ್ಲಾರ್ದವ್ರು ನೀವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋದ್ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಇವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ರು ಇಬ್ರಿಬ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಲಿ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ರಮ್ಮ ನೀವು ನೀವು ತರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ನಾವಿಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಯಾರನೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗಂಡನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಾವ್ ಇವ
ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಇದೆ ಹೌ ಮಚ್ ಎಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ನೀವು ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ನಾನು ಅವರು ಅಥವಾ ಹೌ ಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಯು ಏನಾಯ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಅವಲಪ್ಪ ಸಡನ್ ಏನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಪನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು ಅದೇ ಅವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕರೆಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣಂದು ನಂದು ಇಬ್ರದು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗ್ಸಿದ್ದು ಅಣ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೀರೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣನ್ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಫೋಟೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಂಗ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಫೋಟೋನೇ ಬೇಡ ಇವಳದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವಳಿಗೆ ಕರ್ಪೀಟಿ ಮುಗುಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅವಳಿಗಿದ್ದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆ ಶೂರತನಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಆಗದವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆಗ್ತಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ರೀ ನಾವು ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮಗಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಸಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಈಗ ಸಿಟ್ಟು ಅದೆಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸರಿ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೇನೇಜರ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವ್ಸ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಜನ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಗದ ಬರೋದು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋರ್ನ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಳು ಇವಳು ಹಾಫ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾಟಕ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಒನ್ ಅವರ್ ತಡವಾಗ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ ಪಾಕೆಟ್ ತುಂಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಜನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಆದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅವಳು ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಸೋ ಈಗ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿದೀವ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಜೋಬ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೋತಿದ್ಲು ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳ ಸ್ಟೈಲೇ ಒಂದು ಇದೊಂದು ನೇತಾಕೊಂಬಿಡೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಪರ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಪರ್ಸ್ ನಾವು ತರ್ಸಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅದರ ಕತೆ ಏನು ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಬಂದಿದೀನಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ಈ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಯಿನ್ ಗಳ ಸೌಂಡ್ ಗಿರೇಮ ಬಂದ್ರು ಗಿರೇಮ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಕಾಯಿನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ದಿನ ಅದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಅದ್ ಬೇಡ ಇವಾಗ ಈಗ ಈ ಶಬ್ದ ಬರ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತೇನ ಇದು ಒಳಗೆ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಹುಡುಗರದು ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹುಡುಗಾನೆ ನಂದೊಂದ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪಾಪ
ನಾನು ದೈತ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಎಗ್ರಿಸಿ ಎಗ್ರಿಸಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೊಂದೇ ಕನಸು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಶರಣ್ಗೆ ಶರಣ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಉಲ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಉಲ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಗಾಯ ಇದೆಯೋ ಅದ್ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಗಾಯ ಇದೆಯೋ ಅದ್ ಅಣ್ಣನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೊಡೆದಾಡಿದೀವಿ ಆ ರೇಂಜ್ ಸರಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋದರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಉಷಾ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳು ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು ಹಂಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಅವಳಿದ್ಲು ಅದೊಂದೇ ಸಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೈಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಳು ಅವಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏಟ್ ತಿಂದವರು ನಿಮಗ್ ಏಟ್ ತಿಂದಿಸ್ತವ್ರು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾರ ಕೇಳಿ ಹಾಗಿರಿ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ತಂಗಿ ಗಿರಿಯಕ್ಕ ಇದು ನಿನಗಷ್ಟೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಆರು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸು ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಠಮಾರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಈಗಲೂ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಮಾತು ಘಟಾಣಿ ಜಗಳ ಗಂಟೆನೂ ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂದು ಮೇಲಾಗಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮುದ್ದಿನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಅದೊಂದೇ ನೀ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಜ್ರ ಕವಚ ಅಕ್ಕ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರದೇ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಕರೆದು ಏ ನೀನ್ ಹಾಡು ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದು ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು ರಕುತದಿ ಬರೆದೇನು ಇದೆ ನಾನು ನೆನಪಂತ ಈ ಹಾಡು ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ನಾನೇನ್ ಹಾಡಲ್ವಾ ಅಂತಾನೆ ಹಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಅಥಣಿ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತರಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡಿಬಿಡ್ತು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನು ಓಡೋಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀನು ಸಿಗಾಕೊಂಡೆ ಅದು ಒಂದೆರಡು ಸಲಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಭಾಳ ಸಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀರು ಹೋಗಿ ಅದು ಸಿಟ್ಟು ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನೀನು ಕಾಲು ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಬು ಕಟಾಕಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಹಿಂಗೇನೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಇವಳಿಗೆ ಅವನು ಬರಲಿ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅವನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಫುಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತನೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಮುದುಕಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ ನೀನು ಏನ್ರಿ ರೀ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಮುದುಕಾಗ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಏನ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಗೋಳಿ ಕೂತಿದ್ರು ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಶರಣಂಗು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವ ಕನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ನನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ ಕಾಲಕ್ ನಾನು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಅದು ಕನ್ಸಲ್ ಬೀಳದ್ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸಾರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಾವು ಸಾರಣಿಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನಟ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಿರೋ
ಅದು ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಬಿಡೋನು ಇವ್ ನೀನ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಂತ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫೈಟರ್ಗಳು ವಜ್ರಮನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಾಗೋರು ಯಾವ ಕಿಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇವನಿಂದ ನಾನು ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಅದು ನೋಡಿದ್ರ ತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತದು ಅಯ್ಯಿಲ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಗಿರಿದಾ ಹಂಗೆ ಗಿರಿದ್ ಬೇಜಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಟಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗೆಟಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟನೂ ಹೌದು ಈ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಯೂಶಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ನಾ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವನೇ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಪ್ಪ ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳೋಣ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನಂತ ನನಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಒಂದೇ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೀಜಾ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಇವರು ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸಗಣಿ ತಿನ್ಸಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಣ್ಣನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಣ್ಣಂದು ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೊರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ವಾಗ ಜನ ಬೈತಾರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೈಲಿ ಹೊರಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋನು ನಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ ಒದೇ ಬೀಳವು ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಮನೆ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಳ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ ದಾರ್ ದಾರಿಲು ಹೊಡಿಯೋನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ಅಳು ನಿಲ್ಸು ಅಳು ನಿಲ್ಸು ಅಂತ ಅದಕ್ ನಾನ್ ನೋಡೋಷ್ಟು ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾರಿಲ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದು ಮನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣಂಗ್ ಸಿಟ್ ಬಂತು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು ಅಂದ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಬಿದ್ದು ಸಗಣಿ ಅದೊಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟದ ರೊಟ್ಟಿ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂಗ್ ನನ್ನಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಗಣಿ ತೆಗೆದು ಸಾರು ನಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಂದ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ದಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್
ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರೋರು ನಿಮಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗಿರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದು ಬಾಳ ಇವರ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಕಾಣಿಸೋದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದೇ ಬಾಯಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಅವಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಗಣಿ ಇತ್ತು ಸಗಣಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಏನೇನು ಆಟಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಆಟಗಳು ಏನಿದೆ ಏನೇನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಣ್ಣ ಅಟ್ಟಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋನು ನಾನು ಅಟ್ಟಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಟಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ತರ್ಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಣ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡ್ಲು ಗೋಲಿ ಇವತ್ ಯಾವ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಲಗೋರಿ ಲಗೋರಿ ಇಡ್ರ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆಟ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಶುತಿ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತೋರ್ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವ್ ಶುತಿ ನೀವ್ ಶುತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶುತಿ ಫಸ್ಟ್ ಶರಣ್ ತರ ಆಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶುತಿ ತರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಶರಣ್ ಹೆಂಗ್ ಆಡೋರು ಸರ್ ಕೊಡಿರಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹತ್ರ ಬಸಿದ್ರ ನೀವು ಆಗಿತ್ತು ಬೇಡ ಶುತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾನ್ಸ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಹೊಡ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೊಡಿರಿ ಆಗ್ರಿ ಅದು ಶರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ರೈಟ್ ನಂತರ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಲಹೋರಿ ಆಡ್ತಿದ್ದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ಅದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಅವರು ಅಳಮುಂಜಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ನಾನು ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅದು ಜನತಾ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೂರ ಅದು ಒಂದು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾನು ಅವಳು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಇದೆಷ್ಟು ಇದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಒಂದೆರಡು ಲಬಕ್ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅವನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಷ್ಟು ಇದೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೆರಡು ಲಬಕ್ ಲಬಕ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ 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 ಇದೆಷ್ಟು ಇದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಶಾಕು ನನಗೆ ಶಾಕು ಅಂದರೆ ಶಾಕು ಯೂಶಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರೇಂಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರು ಏನು ಐತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ 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 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾ 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 ಅಂತ ಅಂದೆ ಇವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಈ ರ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಕರಾಟೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹುಡುಗ ನೀನು ನೀನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನನಗಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪನ್ ಮಗಳು ಜೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ನಿನಗ್ ಮುಳುವಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ನೀನು ಈ ಕುರ್ಚಿಗೆ ನೀ ಡಿಸರ್ವ್ ನಾನಲ್ಲ ನೀವಿಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇಬ್ರು ಹಾಡಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮೂರು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಜೂಗಲ್ ಬಂದು ಆಗ್ಬೋದ ಈಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಋಷವ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಋಷವ ತರುವೆನು ಹಿಂದು ಎಂದು ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂದು ನೀ ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ನೀನೆ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ಇಂದು ಎಂದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈ ಗಲಾಟೆ ತಮಾಷೆ ಕ್ರದರ್ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಓದು ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವು ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಿರಿ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಇಬ್ರು ಫಿಫ್ತ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂತ್ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಹಳೆ ನರಸೀಪುರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇಟೆಗರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೋಳಿ ಪುಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಕ್ಕ ಹುಡುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಲೇಟಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಯಾವ ಮರ ಇದ್ರು ಹತ್ತಾದ್ರೂ ಸರಿ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೀಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ವಿಜುವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ವಿಜುವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು Is it Rashmi? Oh, so sweet! Oh, sweet! Oh, sweet! Oh, sweet! Oh, sweet! Oh, sweet! Oh, sweet! How many years did Rashmi know? 28 years! 28 years? 28 years I didn't even know it! So, thank you so much! <laughs> Very happy, sir! Oh, I don't know if you were a little girl, but I don't know if you were a little girl. ತುಂಬಾ ಬೆಳಗಿರೋಳು ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳಿಯೋಳು ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಹಾಕೊಂಬ ಅಂತ ಇವಳ ಮೇಲೆ
ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು ಅಂತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಇದೆ ಎದೆ ನೋವು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ದಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪಿ ಟಿ ವೃತ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಾಕಾದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಕೊಕ್ಕ ಮೇಜ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ವಿಶಾಲ್ಗಾಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶಾಲ್ಗಾಡ್ ಹಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ವಿಶಾಲ್ಗಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಟ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಬಿದೋ ಬಿಡ್ರು ತಳಗಡೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಒಳ ನೆಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಟೋಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಆಗ ನಾನೇ ಎದು ಎಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಗೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದರು ನೋಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ನನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಒಂದು ನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಜ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಜು ತಂದುಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಎಮ್ ಎ ಆದಂಥ ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಆರು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರೋರು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಚಿಂದಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಫಿಲಮ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಮ್ ಎ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣ ಶುರು ಆಗೋದು ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿರ್ ನೀವು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಕರಾಟೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ ಇದು ಇವರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ ಥರ ಇವರನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಯ್ತ್ ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗು ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಿಲಂ ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ನಮ್ಗವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಐವತ್ತು ದಿವಸ ನೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್
ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾ ಶೂಟಿಂಗು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ಗೌರವ ಅಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಠ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಂಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕ ಶ್ರುತಿ ಫಿಲಂ ಪುದು ವಸಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಫಿಲಂ ಪಲ್ಲವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ಆ ಫಿಲಂ ನ ತೋರ್ಸಿದ್ರಂತೆ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ತರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ್ಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಟೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇ ತರದ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ್ಗೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿ ಅದೇ ತರ ಮಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಚಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರು ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಗ್ ನಡೀತಾಳೆ ಅವಳು ಹೇಗ್ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡಿ ಓಡಾಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸಂಕೇತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ್ಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾವ್ದು ಶ್ರುತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ದ್ವಾರ್ಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರಿದು ನನ್ನ ಮಗಳಣ್ಣ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ತರಾನೆ ಇದಾಳಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಳು ಅಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೇ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಪನಿಗಿರುವಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ರೈಟ್ ಆ ಶ್ರುತಿ ಡೆಬು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಶ್ರುತಿ ಆ ಹೆಸರೇ ಚಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಪುದು ವಸಂತಂ ಅಂತ ಒಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದ ರೀಮೇಕು ಆ ಚಿತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರದವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಂಕೇತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆದರುಗಡೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಈ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುದು ವಸಂತಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾವ ಗೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಲೋ ಅದೇ ಗೆಟಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲು ಈಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯ ಮಗಳಿಬ್ರು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಟಿನ ಒಂದು ಸುಂದರಿಯಾದ ನಟಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸೊಗ ಸೊಗಸಾದ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಅಣ್ಣನ ನನ್ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಕೊನೆಗೆ ಮನೇ
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಂಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆದ್ರಿ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸತತವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನಗೇನು ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಶ್ರುತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಇಮೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಶ್ರುತಿ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದವು ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭಿನಯಿಸಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಶ್ರುತಿಗೂ ಈಗ ನೋಡೋ ಶ್ರುತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಈ ಚೇಂಜ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎರಡು ಜೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ತುಂಟಾಟದ ಶ್ರುತಿ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಒಕ್ಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ದಿಗ್ಗಜ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಎಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಹವರ್ ಯು ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರುತಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ತಿ ಅವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ನಾವು ಆವತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದ್ವಿ ನಟಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ನಾನು ಅವರು ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತವರಿನ್ ತೊಟ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಅಭಿನಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಂಗೆ ಫಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಹೀರಿಯನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ರಂಜಿತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೀರೋಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆ ವಿ ಜಿರೋ ಮೂರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಹ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಬೇಕು ನಾನು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತೀರ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆಟೋ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ದಪ್ಪದ ಆಟೋ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ನೀವು ಅದರೊಳಗಿದ್ರಿ ನೀವು ಗಾಡ್ ಬ್ರೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಶ್ರುತಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಾಯಕ ನಟರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟಿ 
ಅದ್ಭುತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಶರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವನು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಟನ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಿ ಕೆಮ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶರಣ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಲೆಂತ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೀವೇ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಾಯಕ ನಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ರೈಟ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೆರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ಕರಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ಕರಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ ದಿನ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ವೇಷ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರ ಆಘಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ರಾತ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ಎಂದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಎಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಶಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ಲಿದ್ರೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪೆರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕಳವಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರ ತಾಯಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಿನ ಹೈವೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಇರುವಂತಹ ಕತೆ ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ನಗರದಿಂದ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಂಡಸರಿಂದ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಗಂಡಸರು ಬಾ ದೇಹ ಹಂಚ್ಕೊ ನಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದನೋ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲದ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿನಿಂದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ ಆಹಾರ್ಯದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರುವವಳು ದುಡ್ಡನ್ನು ಚಾಚ್ತಾ ಇರೋನಿಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಬಹುತೇಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀವು ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಚರ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಮೆಟ್ ಯು ಆಸೆ ಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆ ಗೊಬ್ಬ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯುಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತೇ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆವಾಗಲೇ ನನಗೆ ನೀನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುದ್ದಿನ ಮಾವ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಡೋದು ಆದರೆ ನೀನು ಶಶಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಬಾಮ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಅಳಪುರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಅಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನನ್ಗಂತೂ ಅಯ್ಯೋ ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ ತಂಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ನನಗ್ ನನ್ ತಂಗಿ ಬೇಕು ಶ್ರುತಿ ಅಳುಪುರಿಕೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಸಾರಿಯ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೇನ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವಳು ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ್ವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೂದಲು ಬೆಳೀಲಿ ಹಾ ಬೈ ದ ವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ನನಗೆ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ತಾರ ಅವರು ಜಯಂತಿ ಅಮ್ಮ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ನೋಡಿನೇ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಗಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾನೇನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೇವಲ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನೋವಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೂ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ ನನಗೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಜೀವನದ ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಕಲಿತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇ ಸಿ ಜಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳು ಹೊಡೆತಗಳು ನೋವುಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ
ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳಿತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಕಳಿತೀವಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ರೈಟ್ ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತೀರಾ ಹೌದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಹಿಂದೆನೇ ಇದೆ ಶರಣ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೇ ಶರಣ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಡ್ಡು ಲಡ್ಡುನ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಡ್ಡು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಅತ್ಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕವಳು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಗೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಲಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಲಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಳು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅವನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಹೀಸ್ ಹೃದಯ್ ಮನೇಲಿ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಎಲ್ರು ಅವನ್ನ ಲಡ್ಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಡ್ಡು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅವನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಲಡ್ಡು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಲು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ನೀನು ಅಕ್ಕ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇವಳ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸ್ಕೋ ಎಲ್ಲಾನು ಲಡ್ಡು ಸಕ್ಕ ಜಗಳ ಆಡೋರಂತೆ ಇವರು ಶರಣ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಕತೆಗಳಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಗಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇವತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೇ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತುಂಬಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೆ ಇರಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎತ್ರಕ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಳೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾವತ್ತೇ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭೋಗಂತ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ಮೇಲೂ ಕೊಡ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೀರು ಶ್ರುತಿಯವರೇ ನಾ ಕೊಳೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಕೂರ್ಸ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಾನೆ ದೊಡ್ಡದು ತುಂಬಾನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾನೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾಲಿಸಿ ನನಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನಾನೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಹಲವಾರು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿ
Money family for a time. ಹುಡುಗಾಟದ ಗಿರಿಜ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಕಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸೇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ನನ್ನ ನೆನಪಿರುವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ತದನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನ ಮುಟ್ಟೋ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಅವರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಉಳಿದಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಕಳಕಳಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿನ ನಾವು ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದ ಸ್ಮೃತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ಟಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಭಾರತೀಯಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಮ್ಮೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗಿದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜನನ್ ಭೇಟಿ ಆಗುವಾಗ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಜನ ಬರ್ತಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳ್ತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಛೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೆ ಲವ್ಲಿ ರೈಟ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಗಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಕಲಾವಿದರಾಗ್ತವೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸೋದಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೊಂದು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಆಗ್ಲೇ ವಿತ್ ಮೇಕಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ
ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಆಗಿದ್ರು ನೀನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬಾಸು ಓದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶರಣನ್ಗೆ ಉಷನ್ಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಓದ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಭಾರಿ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ನಾನೇ ಆವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ಏನೇ ತಾನೇ ಎಟ್ ತಿಂದಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರಾಕ್ ತೆಗೆದು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಯೋರಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶರಣನಿಗೆ ಗಿರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಹಾಯ್ ಪುಟಿ ಹೆಂಗಿದೀಯಾ ನಾನು ಹುಬ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ರೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಸ್ವೀಟಿ ರಿಚಿ ಬೆಂಜಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೂರು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೌದು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಆ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಬೈದವ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರತೆನೆ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಈಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಸುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ತನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಏಸು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ್ಲೂ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಂಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆ ತರದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಏನು ನಿಜಾನ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಿರಿಯವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅದೇನು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರ ಕತೆನ ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡಕ್ ಅದೊಂದು ನೆರ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದನ್ ವಿವರ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗೋಯ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರಜಾನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾರೋರು ಬಂದು
ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಹಠ ಆದರೂ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅವನ ಹಠ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾಳೆಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಫಿಲಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಊಷ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಕಸಿನ್ ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಆಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪವನ್ ಪವನ್ ಪಳೆನಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಅವನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪವನ ಸರ್ ಪವನ್ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜೋರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಪೇಟೆ ಬಿರಿಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಕೂರ್ಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಗಣೇಶನ್ ಕೂರ್ಸಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಆಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಹ್ಞೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿವೋ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿವೋ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು 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 ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಲಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕತ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕತ್ತಿರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಕತ್ತಿರಿ ತನ ಅದು ಕತ್ತಿ ಪಡ್ಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂತೆ ಇದೇ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಏನು ಓದ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಒಬ್ಬರ ಬಾಳೆ ಹಾಳೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾರದು ಹೌದಾ ಆ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋ ಈ ಸೈಕಲ್ ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟ ಪಿದ್ಯಾ ಅದ್ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿಯಕ್ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೊ ಹುಡುಗರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನೀನ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನನ್ ಕೊಡು ಗುರುಗೆ ಅಷ್ಟಾರು ಕೊಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಕ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಅವ್ನ್ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಎದುರ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೈ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ತಗೋ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಏನ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಕೈ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಬಾಯು ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಇವ್ರ ರಿ ಅವತ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ ಬರ್ತೀಯ ಏನ್ರಿ ರಿ ಪಾಪ ಜೀವಕ್ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಚ್ಬೇಕ ಈ ರೇಂಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನಗಿಂತ ನಟ ಭಯಂಕರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ರಿ ಅವನು ಏನ್ರಿ ಕತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೋ ಕೈ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸೈಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅವನ್ಗೆ ಈ ತರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಮಾಡುವ
ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಿಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನನ್ನ ವರ್ಷದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಲ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನ್ಗದು ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಜ